ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தைரிஸ் டெஸ்ட் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டயோட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ் பற்றி படிச்சுட்டோம் ட்ரான்ஸ்டோட டைப்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டாபிக் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு டிவிட்டான டாபிக் மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது தைரிஸ்டஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபோர் லேயர் டிவைஸ் சரிங்களா டயோட்னா வந்து ரெண்டு லேயர் டிவைஸ் ட்ரான்சிஸ்ட்னால் த்ரீ லேயர் டிவைஸ் வேறு தைரிஸ்டர்னால் ஃபோர் லேயர் டிவைஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த தைரிஸ்ட் வந்து என்ன தான் யூஸ் அந்த டயோட் ட்ரான்சிஸ்ட்லேருந்து என்ன தான் டிவிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வேரியபிள் ஸ்பீட் டிரைவ்ஸ் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் லோட் கரண்ட் ஹீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி அதாவது வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஹீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இல்லை இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பௌண்ட்ஸை வச்சு பண்ணிக்கலாம் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பௌண்டில் முக்கியமான அந்த யூஸ் பண்ணுறது தான் இது வந்து தயிர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஎன் பிஎன் நாலு லேயர் இருக்கும் ஸோ பி இந்த பியும் இங்கே உள்ள பி என்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவிலி டோப்டு சென்ட்ரல் உள்ள என்பி வந்து லைட்லி டோப்டு இங்கே வந்து மூணு ஜங்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா ஜே ஒன் ஜே டூ ஜே த்ரீ அப்படின்னு மூணு ஜங்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக பவர் ஸ்விட்சிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஸ்விட்சிங் ஆக்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இதில் டூ டைம் மில் த்ரீ டைம் மில் ஃபோர் டைம் மில் எத்தனை டைம்லாம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் உள்ள டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஆர் இருக்குது டயாக் இருக்குது ட்ரையாக் இருக்குது ஐஜிபிடி இருக்குது ஜிடிஓ இருக்குது இப்படி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சிஸ்டர்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு இப்போது அடுத்து எஸ்சிஆரோட ப்ரின்சிபல் என்ன ஒர்க்கிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஆர் எஸ்சிஆர் வந்து சிலிக்கான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபைர் இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ப்ரையரான ஒரு தயிரிஸ்டர் டைப்பு இந்த தயிரிஸ்டர் டைப் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப டாமினேட்டிங்கான ஒரு தயிரிஸ்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்சிஆர் அப்படின்றது தான் அந்த எஸ்சிஆர்ன்றது சிம்பிள் பார்க்குறீங்க அந்த சிம்பிள்ங்கிறது வந்து கேட் இருக்குது ஆனோட் இருக்குது கேத்தோட் இருக்குது மற்ற ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை வந்து நம்ம பேஸ் கரண்ட் கொடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணிடலாம் ஆன் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த தயிரிஸ்டில் அது வந்து எஸ்சிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கேட் சிங்கிள் கொடுத்தா மட்டும் தான் இதை வந்து ஆன் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ஐஜிடின்றது கிவெண்ட்டுக்கு டேர்ன் ஆன் எஸ்சிஆர் கேட் அதாவது வந்து கேட் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் இது வந்து பண்ணுறாங்க கேட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அவங்களால இது எதுவும் செய்ய முடியாது ஹென்ஸ் கேட் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் நீங்கள் இதை வந்து ஆனே பண்ண முடியுங்கிறது தான் இதோட ஒரு மெயின் கேரக்டர் சீக் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது கீழே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளேனார் மீசா ப்ளஸ் பிளேனார் டைப் மீசா டைப் ப்ளஸ் பேக் டைப் இருக்குது அந்த மூணு டைப்லாம் எப்படி எப்படி அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்டாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்டாக அதோட ஒர்க்கு என்னென்ன மாதிரி இருக்குது ஒர்க்கிங் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதான் வந்து பிளேனர் டைப்பு பிளேனர் டைப்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேர்லேயே வச்சு தெரிஞ்சிக்கலாம் அந்த பிளேனாக இருக்கும் எந்த சர்ஃபேஸாக இருந்தால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி ஆர்க்கு பி என் பி என்ன இருக்கட்டும் ஆனோட கேத்தோட கேட் எல்லாமே வந்து ஒரே லெவல் சர்ஃபேஸில் இருக்கும் எந்த ஒரு ஏற்றம் இருக்கோங்கிறது இதில் இருக்கா ஜஸ்ட் ஒரு பிளேன் ஒரு லீனியர் லெவலில் இருக்கும் அதனால தான் வந்து பிளேனர் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹீட் சிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஹீட்டை வெளியேற்றி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவோம் ஹீட்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இது மெயின் மெட்டீரியல்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிலிக்கான் தான் இது எல்லாமே சிலிக்கான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபைர் தான் பேரே வந்து பேர்லேருந்தே தெரியுது இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்ஸ்க்கு வந்து அதிக மோட்டா சிலிக்கான் மெட்டீரியல் தேவைப்படும் அதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆம்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து தாங்கிக்கிற அளவுக்கு சிலிக்கான் மெட்டீரியல் அதிகமாக தேவைப்படும் அதை வந்து இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷனாக நல்லா அதிகமாகவே இருக்கும் எல்லாமே அதனால் அந்த பிளேனா டைப் அப்படின்றது வந்து சிலிக்கான் மெட்டீரியல் அதிகமாக தேவைப்படுங்க தான் டிஸ்அட்வான்டேஜை தவிர மற்றபடி ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கும் இதில் செகண்ட் டைப் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீசா டைப் ஸோ மீசா டைப்லேருந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் உள்ள ஜே டூ லேயர் வந்து டிஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வேறு சதர் டூ லேயர்ஸால் அலாய்டு அதை வந்து அலாய்டுனாலே வந்து அலா அலாயிங் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு மெட்டல் சோட சேர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லுவாங்க இல்லையா பேசிக்காக வந்து நீங்கள் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அலாயிங் ப்ராசஸ்னாலே வந்து மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது மெட்டல் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சேர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த நான் வந்து ஸ்லாஷ் போட்டு காட்டியிருக்க இந்த ரெண்டு பற
இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா வந்து பிஎன் பிஎன் நாலு நாலு லேயர் வந்து நம்ம மொழி சொல்லியாச்சு அதில் சென்ட்ரல் இருக்க வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஜே டூ லேயர் இங்கே வந்து ஜே ஒன் ஜே த்ரீ சரிங்களா மூணு ஜங்ஷன் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இது வந்து ஆனோட் இது கேத்தோஸ் ஆனோடில் பாசிட்டிவும் கேத்தோல நெகட்டிவ் வர மாதிரி என்ன பண்ணிங்கனா சப்ளை கொடுக்குறீங்க ஆனால் வந்து ப்ரேயராக ஒரு கண்டிஷன் பார்த்துக்கோங்க கேட்டை வந்து என்னைக்கு ஓப்பனில் வைங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆனோட் பாசிட்டிவ் இது கேத்தோ நெகட்டிவ் இருக்குது சரிங்களா இது வந்து என்ன நடக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பைசிங் நடக்குது இந்த இடத்துல இதில் வந்து நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பைஸ் பண்ணும்போது இது பி ஜே ஒன் வந்து பி ஜே த்ரீ உள்ளதும் பி ஹென்ஸ் இந்த ரெண்டு வந்து ஃபார்வர்ட் பைஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே சென்ட்ரல் உள்ளது என்னங்கிறதுனால என் பின்றது ரிவர்ஸில் இருக்கிறனால இது வந்து ரிவர்ஸ் பைஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இங்கே உள்ள கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஃப்ளோ ஆகும் அது வந்து ரிவர்ஸ் சாச்சுவேஷன் கரண்ட் தான் இருக்கும் ஹென்ஸ் இந்த கண்டக்ட் ஆகிறது வந்து ஒரு லெவலுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பிளாக்கிங் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏன் அப்படின்னா இங்கே கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை வந்து இது இது பிரேக் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு சொன்னால் இது வந்து கண்டெக்ட் பண்ணாது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இது அதிகமாக கொடுக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருந்தால் தான் இதை வந்து பிரேக் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் வந்து ஃப்ளோ ஆக முடியும் இதுதான் வந்து இதில் உள்ள பேசிக் கண்டிஷன் அடுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து செகண்ட் டைப்பு இதில் வந்து அப்படி நம்ம அதில் உள்ள மாதிரி இப்படி மாற்றி கொடுக்குறோம் ஆனோடுக்கு நெகட்டிவும் கே கேத்தோடுக்கு வந்து பாசிட்டிவும் கொடுக்குறோம் இதில் என்ன ஆகுதுனா அப்படியே ரிவர்ஸில் நடக்கு அந்த ப்ராசஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜே ஒன் ஜே த்ரீ வந்து ரிவர்ஸ் பைஸ் இருக்குது வேறு ஜே டூ வந்து ஃபார்வர்ட் பைஸ்டாக இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் ரிவர்ஸ் பிளாக்கிங் ஸ்டேட் நடக்கு அதாவது வந்து இதுவும் வந்து ஒரு பிளாக்கிங் ஸ்டேட் தான் இதுவும் வந்து பிளாக் பண்ணிடணும் கரண்ட்டை வர விடாமல் இந்த இடம் வந்து ஒரு லெவலுக்குள்ளே இருக்கும்போது ரிவர்ஸ் பிளாக்கிங் ஸ்டேட்டுங்க கண்டிஷன் நடக்கும் அதில் வந்து ஃபார்வர்ட் பிளாக்கிங் பார்த்த மாதிரி இதில் ரிவர்ஸ் பிளாக்கிங் நடக்குது இதான் வந்து இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கக்கூடியது அதாவது வந்து சப்ளை டென் மினிட்ஸாக மாற்றி கொடுக்கும்போது நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் அடுத்த பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து கேட் வந்து க்ளோஸ் அந்த கேட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு டைப்லேயும் நம்ம வந்து ஆனோட கேத்தோட சப்ளை டெர்மினல்ஸ் வந்து மாற்றி கொடுத்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து கேட் டெர்மில் கொடுக்குறோம் கேட் டெர்மில் வந்து அதில் ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா இப்போ வந்து கேட் டெர்மில் கண்டிஷன் என்ன பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மில் பாசிட்டிவ் டெர்மில் வந்து பீலையும் கீழே வந்து நெகட்டிவாக கொடுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நீங்கள் கொடுக்கும் என்ன நடக்கும் பார்த்திங்கன்னா கேட்டினால உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த அட்ரா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிப்பல் பண்ண அதாவது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுறதுனா ஜே த்ரீ க்ராஸ் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் வந்து நீங்கள் மேலே ஒரு சப்ளை கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு சப்ளை கொடுத்துருக்கனால ஜே டூவையும் கிராஸ் ஜே டூவையும் கிராஸ் பண்ணும் ஜே த்ரீயும் கிராஸ் பண்ணி இங்கே வரும் ஜே டூவும் கிராஸ் பண்ணி இங்கே வரதுனால ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே நீங்கள் சப்ளை ரெண்டு சப்ளையுமே அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரீஜனை பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஹை அமௌண்டில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எஸ்ஆர் இதான் வந்து ஆன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் ஹென்ஸ் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நீங்கள் கேட்டை ஓப்பனில் வந்து வச்சிருக்கிற வரைக்கும் அது அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களால ஆன் பண்ண முடியாது ஹென்ஸ் இந்த கேட்டை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் கேட்டில் நீங்கள் அதிக அதிகரிக்க அதிகரிக்க இதோடு சேர்ந்து இதோட கரண்ட் ஹெவியாக தான் கண்டெக்ட் ஆகுமே தவிர வேறு வந்து கம்மியாகாது ஹென்ஸ் இதான் வந்து ஒரு ஆன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரின்சிபல் இதுலேருந்து நல்லா தெரியுது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கேட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் எஸ்சியாராக நம்ம வந்து ஆன் பண்ண முடியாது அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது அடுத்த பார்த்திங்கன்னா வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பெருசாக சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டயோட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து ஃபார்வர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது வந்து ரிவர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ விஎஃபுக்கும் ஐ ஐஎஃபுக்கு நீங்கள் வரையிட்டீங்க ஸோ இது வந்து ஃபார்வர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது வந்து ரிவர்ஸ்லாம் இந்த சைடில் போகுது இது வந்து பிளாக்கிங் ரீஜன் கீழே உள்ளது ஃபுல்லாக பிளாக்கிங் ரீஜன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது வந்து பிளாக்னா ஒரு அந்த லெவலில் வந்து என்னென்னா வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்லேயே தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வர வர தான் வந்து ஆன் ஸ்டேட்டுங்கிறதுக்கு போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதான் வந்து ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பிளாக்கிங் ரீஜியன் இப்போ ஃபார்வர்ட் பைஸ் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி ஜீரோ இப்போ வந்து கேட் கரண்ட் நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா விஎஃப் வந்து கிரேட்டர் தான் ஏசி அதாவது வந்து விஎஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்ன சொல்லணுன்னா நீங்கள் கேட் சப்ளை கொடுக்காமல் இருந்திருந்தாலும் விஎஃப் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அதாவது வந்து பிரேக் டவுன் வோல்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் கொண்டு போயிட்டீங்கனாலே வந்து ஏசியார் வந்து ஆன் ஆகிடும் ஹென்ஸ
இதே லேச்சிங் கார்டனா ஆஃப்லேருந்து ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதில் இருந்து இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஆர் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கிட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ் சிஸ்டில் பேஸாக ஒரு கரண்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆன் ஆகும் அதே இந்த பேஸ் கரண்ட்டை கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் தைரிஸ்ட் வந்து அப்படி கிடையாது எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கிட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து ஆஃப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் உள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதில் வந்து மெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஸ்டேட் லாசஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதை வந்து லாஸ் போர் ஹேண்ட் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் ஆஃப் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டேர்ன் ஆஃப் ஈஸியாக பண்ணவே முடியாது அதை கூட நீங்கள் டீ மெரிட்ஸாக வச்சுக்கலாம் டேர்ன் ஆஃப் நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கிள்ஸ் தேவைப்படும் அண்ட் டி மெரிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இன்னொன்று இருக்குது கேஸ் கேட் ஹேஸ் நோ கண்ட்ரோல் ஒன் எஸ்சிஆர் டேர்ன் ஆன் நீங்கள் ஒரு தடவை எஸ்சிஆர் நீங்கள் நீங்கள் டேர்ன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு கேட் இல்லாமலும் டேர்ன் ஆன் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் கேட் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்து டேர்ன் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சொன்னேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆனால் டேர்ன் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேட்டுக்கு கண்ட்ரோலே இருக்காது நீங்கள் டேர்ன் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட் எடுத்து விட்டாலோ கேட் நீங்கள் குறைச்சாலோ எதுவும் குறைய போகிறதில்ல ஏன்னா எஸ்சிஆர் வந்து கண்டக்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு நான் சொன்னேன் டேர்ன் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் டேர்ன் ஆஃப் பண்ண முடியாது எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை அதை வந்து ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ்னு ஒன்று அப்ளை பண்ணுவாங்க எக்ஸ்டர்னலி அதை அந்த இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜை நீங்கள் வந்து ஜீரோ ஆக்கணும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் அவ்வளோ ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதுக்கு அப்போசிட் அவ்வளோ ரிவர்ஸ் பைஸ் வோல்டேஜ் அங்கே நீங்கள் அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண மட்டுமே தான் எஸ்சிஆரை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ண முடியும் ஏன்னா எஸ்சிஆர் வந்து கண்டக்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு நான் சொன்னேன் டேர்ன் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் டேர்ன் ஆஃப் பண்ண முடியாது எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை அதை வந்து ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அங்கே நீங்கள் அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண மட்டுமே தான் எஸ்சிஆரை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல நினச்சது எஸ்சிஆர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எஸ்சிஆர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிலிகான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபயர் சொல்லியிருந்தேன் முதலே இது வந்து தைரிஸ்டர் ஒரு டைப்பு ஸோ தைரிஸ்டர் நிறைய டைப் இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து என்னென்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அப்ளிகேஷன்ஸ் இது வந்து இருக்குது ஸோ சாப்பர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்வெர்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஆனால் வந்து இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் முன்னாடி நிறைய இடத்துல டேர்ன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ஸ் நிறைய மிஷின்ஸ்லேயுமே ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அது இதுன்னு எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த எஸ்சிஆர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டிவைஸாக இருக்குது இதில் ஒன்லி ஒன்று டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் வந்து இந்த டேர்ன் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் ஸோ அந்த மெத்தட் தான் வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வந்து கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் வேறு என்னென்ன மாதிரி வீடியோ சொல்லுங்கிறத கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களை அடுத்த வீடியோ